it's a second lecture on stability of uh, uh, suspension uh, basically suspensions ka ye hamara dusra lecture hai aur iske andar ab hum study karenge suspensions ki stability ko so velocity of the sedimentation according to stroke's law velocity of sedimentation of a particle is given by v is equal to d2 d1 minus d2 into g over 18 eta greater the is, uh, is the velocity of sedimentation greater it would be the settling rate and more chances of caking and lesser would be the stability of suspension agar sedimentation rate ki velocity zyada speed zyada hai to uska settling rate bhi zyada hoga agar settling rate zyada hai to caking ke chances zyada hote hain aur suspension ki stability kam hoti hai physical features of dispersed phase of suspension particle size should be between 1 to 50 micro uh, micrometer reduce the particle size but not too fine as fine particles have a tendency to form a compact cake agar uh, internal phase ya dispersed particle ka size bahut zyada fine hoga bahut zyada small hoga to caking compact cake banne ke chances utne hi zyada honge addition of suspending agents like um, uh, carboxy methyl cellulose bentonite vegum these agents thicken up the suspension and build a structure suspensions can be stabilized by uh, 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 deconstitution method for a short period in this method active agent preservative sweetening agents and coloring agents are mixed until a homogeneous mixture is formed this powder containing a specified dose is packed in bottle no for use medicinally already boiled cold water is added in the bottle up to a certain mark and shake until powder is suspended tetracycline suspension after reconstitution contain 125 mg of tetracycline per 5 ml of total suspension addition of flocculating and deflocculating agents addition of flocculating and deflocculating agents is frequently monitored by measurement of zeta potential of particles in the suspension yani ki suspension ke andar jo hamare particles hote hain unki zeta potential ki measurement se hum uske hisab se flocculating aur deflocculating agents add karte hain electrolytes act as flocculating agents by reducing the electrical barrier between particles electrical barrier kam hota hai the zeta potential ko kam kiya jata hai and formation of bridge between adjacent particles so as to link them together in a closely arranged structure एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन क्या होती है कि जो हमने पेशेंट को डिस्पेंस करने से पहले डिस्पेंसिंग से जस्ट बिफोर हमने उसको प्रिपेयर किया होता है सच सस्पेंशन आर प्रिपेयर जस्ट बिफोर जस्ट बिफोर डिस्पेंसिंग टू द पेशेंट्स it includes modification to commercially manufactured products such as the preparation of suspension or powders from tablets or preparation of a product from the in vitro raw materials often parenteral antibiotic suspensions are prepared by this method these uh, suspensions cannot be stored for a long time for the preparation of such suspensions good quality suspending agents are used which are less liable to microbial attack extemporaneous suspensions should be readily and uniformly incorporated can be easily dispersed in water or other vehicles without any special equipment should not affect the rate of release of drug and also its absorption should be inert non toxic and free from interaction with other components of suspension for example sodium carboxy methyl cellulose vegum microcrystalline cellulose are good suspending agents for extemporaneous suspension some others are sodium carboxy methyl cellulose magnesium silicate etc तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सस्पेंशन है एक्सटेम्परेशन सस्पेंशन की जो क्वालिटीज वो बताई हुई हैं कि इसको इनर्ट होना चाहिए इसको केमिकली या फिजिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साथ और इनकी डिस्पर्शन जो वो वाटर के अंदर या जो भी सोलवेंट है उसके अंदर ईजी होना चाहिए और उसके लिए हमें खास इक्विपमेंट वगैरह की जरूरत ना पड़े इसके अलावा बताई गई कि नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और इसकी इंटरेक्शन विद अदर कम्पोनेंट्स कम होनी चाहिए settling of suspension in a completely deflocculated system the particles are not associated and particles settle under gravitational force yani ke suspension ke andar jo uh, under the effect or influence of gravitational force particles jo wo niche settle down ho jate hain according to stroke's law larger the particle settle down more rapidly than smaller particles yani ke jinka size zyada hoga unki settling velocity bhi zyada hogi
Uh, no clear boundary is formed and the supernatant remains turbid for a considerable period of time. Supernatant हम कहते हैं जो के liquid ऊपर आ जाते हैं यानी के internal phase जो है यानी जो dispersed particles जो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर जो हमारे पास liquid आता है उसको हम supernatant बोलते हैं. In the most underlying layers, the pressure on the underlying particles leads to close peeling. जब नीचे वाले layers होती हैं उनके ऊपर ऊपर वाली layers का pressure पड़ता है और close फीलिंग हो जाती है और स्ट्रॉंगली बाउंडेड हो जाती बाउंडिंग हो जाती है उनके दरमियान और एक डेंस केक बन जाता है एट द बॉटम डेट इज डिफिकल्ट टू ली डिस्पर्स सेटलिंग ऑफ रेगुलेटेड पार्टिकल्स इज आल्सो कॉल्ड एज सब्सिडेंस सेगमेंटेशन तो हम कहते हैं लेकिन फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स के सेटलिंग को हम कहेंगे सब्सिडेंस केकिंग में भी मिनी पास बाय द प्रोडक्शन ऑफ ए फ्लोकुलेटेड सिस्टम वही ना ये हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं कि अगर हमने उसके अंदर फ्लोकुलेशन को कम करना है सॉरी केकिंग को मिनिमाइज करना है तो उसके लिए हमें फ्लोकुलेशन करवानी पड़ेगी द फ्लोकुलाई आर क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स हेल्प टू गैदर इन ए लूज ओपन स्ट्रक्चर इन दिस द रिपल्शन बैरियर हैज बिन रिड्यूस्ड एंड पार्टिकल्स डोंट सेटल एज Individual particles, but in the form of flocae, producing a distinct boundary between supernatant and sediment. उसके बाद आ जाता है फ्लोकुलेशन और डे फ्लोकुलेशन के अंदर जो डिफरेंस पार्टिकल एग्जिस्टेंस सस्पेंशन है सेपरेट एंटिटीज और फ्लोकुलेशन के अंदर वो लूज एग्रीगेट्स बना लेते हैं इसके अलावा जो सेडिमेंटेशन होता है फ्लोकुलेशन डी फ्लोकुलेटेड के अंदर वो स्लो होता है और फ्लोकुलेटेड के अंदर सेडिमेंटेशन हाई होती है सेडिमेंट जो है वो स्लोली बनता है और डिफ्लोकुलेटेड के अंदर सेडिमेंट स्लोली बनता है जबकि फ्लोकुलेटेड के अंदर जो सेडिमेंट है वो रैपिडली बनता है डिफ्लोकुलेटेड के अंदर जो सेडिमेंट है वो क्लोजली पैक्ड होती है और फ्लोकुलेटेड के अंदर लूजली पैक्ड होती है इसके अलावा प्लेजिंग अपेयरेंस होती है और डिफ्लोकुलेटेड के अंदर प्लेजिंग अपेयरेंस होती है जबकि फ्लोकुलेटेड के अंदर अनस्लाइटली मतलब उनकी अपेयरेंस इतनी अच्छी नहीं होती The suspension is somewhat unlikely due to the rapid sedimentation and the presence of an obvious clear supernatant region. This can be minimized if the volume of sediment is made large. Ideally, volume of sediment should be encompass a volume of the suspension. ये इधर आप देख रहे हैं ये हमारे पास जो सबसे पहले test tube दिखाई गई है. ये हमारे पास एक stable suspension है. और इधर देखें ये flocules बन रहे हैं. ये फ्लोक्यूल्स बनती इनकी सेडिमेंटेशन हो रही है फ्लोक्यूल्स की सेडिमेंटेशन हो रही है और ये थर्ड वन में दिखाया हुआ है कि जो सेडिमेंटेशन है वो कंप्लीट हो गया और ऊपर जो हमारे पास कंटिन्यूस फेस है वो हो उसको हम सुपरनेटेड बोलेंगे स्टेबल सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं और ये ये फ्लोक्यूल्स बन रहे हैं पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट्स बना के फ्लोक्यूल्स बनाते हैं और यहाँ पे जो जब फ्लोक्यूल्स ज्यादा से ज्यादा बनते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है सेटलिंग ऑफ फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स इज डिटर्मिन प्राइमरी बाय फ्लोक फ्लोक्स साइज यानी कि जो फ्लोक्यूल्स बन रहे होते हैं हम उनके साइज से उसकी सेटलिंग का अंदाजा लगाते हैं एंड पॉलिसिटी ऑफ एग्रीगेटेड मैस सब्सिक्वेंटली बाई कम्पैक्शन एंड री अरेजमेंट प्रोसेस विद इन द सेडिमेंट Settling and electrical double layer. Electrical double layer is formed around a particle. It is dispersed in a dispersion medium containing cations and anions in it. If the particles are negatively charged, cations become absorbed on the surface of the particles. These are uh, absorbed ions are called potential determining ions. ठीक है? ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये continuous phase है. Sorry. ये कंटिन्यूस फेस है और ये हमारे पास एक डिस्पर्स्ड पार्टिकल है ठीक है और ये इसके अराउंड आप देखें कि किस तरह से जो है वो आइंस जो है उन्होंने इसको घेर लिया हुआ है सरफेस के ऊपर इसका नेगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से सारे जो पॉजिटिव यानी कि कैटाइन है वो इसके अराउंड आके एक लेयर बना रहे हैं एक्सटर्न लेयर बनाते हैं उसके बाद Due to the attraction of positive ions adsorbed towards anions, a layer of anions is constructed around the particle surface. It's called stern layer. ये layer जो बनी थी ना positive charges की इसको हम बोलते हैं stern layer. Ions present in this layer are called as counter ions or gigantic. 
ठीक है इनको हम काउंटर आय बोलते हैं या जीजेनियंस बोलते हैं दिस लेयर इज वेरी लाइटली बॉन्ड टू पार्टिकल एंड इज कॉल्ड शेयर प्लेन ये हमारे पास स्टर्न लेयर है और एक हमारे पास होती है शेयर प्लेन होता है जिस प्लेन के अंदर यानी कि वो लेयर बन रही होती है आफ्टर दिस फिक्स्ड लेयर ऑफ स्टर्न देयर इज अ लेयर ऑफ आय विच इज मोबाइल ये हमारे पास फिक्स्ड लेयर होती है फिक्स है बिल्कुल सरफेस के साथ पार्टिकल और कुछ हमारे पास मूवेबल लेयर्स भी बनती है उनको हम कहते हैं मोबाइल लेयर्स कहते हैं बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आइंस इन इट एंड इज कॉल्ड एज गॉयज डिफ्यूज्ड लेयर इसको हम गॉयज डिफ्यूज्ड लेयर बोलते हैं ये मूवेबल होती है और इसके अंदर नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं After diffuse layers are equal to the distribution of the positive and negative ions, and this portion is electrically neutral. The portion, my boss, electrically neutral. What is that? The potential difference between shear plane and electrically neutral portion of the solution is zeta or electrical potential gamma, and is due to gigantians. Between these suspending particles, following forces uh, are operating. That means, ये जब particles आके suspend हो जाएंगे तो जो पॉसिबल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन साइंस वो हमारे पास वेंट्रोवाल एट्रेक्टिव फोर्सेज है और रिपल्सिव फोर्सेज हैं ड्यू टू इंट्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर दो पार्टिकल्स लोएस्ट इन सेडिमेंट आर ग्रेजुअली प्रेस टूगेदर बाय द वेट ऑफ वंस अबाउ द एनर्जी बैरियर वे मैक्स इज थर्स ऑफ कम लॉइंग द पार्टिकल्स टू कम इन टू क्लोज कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड हार्ट केक इज फॉर्म In order to re-suspend the particles, we must must be overcome, which cannot be done by agitation. When the particles are fluctuating, the energy is still large to be achieved, and so the approaching particles reside in the second energy, minimum particle one, which is a distance sufficient to form loosely surfactant flocks. These flocks settle rapidly, but not form hard cake and can be dispersed by a little agitation. The fluctuating suspension is one in which the zeta potential of particle is negative. 20 to positive 20 millivolt so the phenomenon of fluctuation and defluctuation depends on zeta potential carried by particles aur is tarah humne ye study kiya hai ki kis tarah se jo fluctuation aur defluctuation ka process hai wo zeta potential ke upar depend kar raha hota hai ab fluctuations aur cake ke andar jo main difference hai wo kya aata hai ke you can see here ke jo flocks hote hain flock hai uske andar Uh, इस तरह गैप्स होते हैं एग्रीगेशन तो वही होती है लेकिन ये लूज एग्रीगेशन होती है इनके अंदर गैप्स होते हैं लेकिन जो केक है वो कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है इसके अंदर कोई भी फ्री स्पेस नहीं होती सेडिमेंटेशन पैरामीटर्स वन एफ इज इक्वल टू वन एंड वी इज इक्वल टू वी नॉट दिस सिस्टम इज इन फ्लोकुलेटेड इक्विलिब्रियम एंड शोज नो क्लियर ऑन द स्टैंडिंग विकल यानी कि जब इक्विलिब्रियम होगा फ्लोकुलेशन के अंदर तो उसके अंदर सुपरनेटेंट नहीं बनेगा When f is greater than when and v u is greater than v not, sediment volume is greater than original volume. यानी कि sedimentation होने का जो volume है वो original volume से ज़्यादा होगा. Due to the network of flocks formed in the suspension and so loose and fluffy sediment. Applications of suspension drugs which are insoluble in water and facilitate Uh, tablets and capsules are not available can be easily formulated in the suspension and ke aise drugs jo water ke andar soluble nahi hoti theek hai aur uh, unki hum suspension bana sakte hain tablets ko uh, kuch patients aise hote hain jaise ke boodhe ya bachche jo ki tablets aur cap capsules wagaira nahi le sakte so unke liye ye formulation banayi gayi hai ki dosage form prepare ki gayi hai taaki unko easily administer kiya jaye This agreeable taste of drugs can be masked. यानी कि कुछ ड्रग्स हमारे पास ऐसी होती हैं जिनका टेस्ट जो वो बिटर होता है डिस एग्रीएबल होता है उसको मास्क करने के लिए सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है लेस इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड इजीली सॉल्व सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि इसको इजीली फॉलो किया जा सकता है इट कैन बी प्रिपेयर फर्स्ट बिफोर डिस्पेंसिंग यानी कि डिस्पेंसिंग से कुछ देर पहले हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं दिस हैव ग्रेटर बायो अवेलेबिलिटी देन सॉलिड रेजिड फॉर्म यानी कि इनकी सबसे ज्यादा जो बायो अवेलेबिलिटी है वो हमारे पास सॉल्यूशंस की होती है और उसके बाद सस्पेंशन आती है और उसके बाद जितनी भी हमारे पास सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं यानी कि टैबलेट्स कैप्सूल वगैरह आ जाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लिक्विड फॉर्म सस्पेंशन इंश्योर यूनिफॉर्मिटी और डोजेज इफ शेक वेल बिफोर यूज सस्पेंशन को यूज करने से पहले हमेशा उसको शेक किया जाता है इवन uh, कि आपने कुछ मेडिसिन आपने देखी होंगी उनके ऊपर लिखा होगा शेक बिफोर 
यूज यानी कि यूज करने से पहले आप इसको अच्छी तरह शेक कर लें एजिटेट कर लें ताकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स बैठे हुए हैं जिनके सेटलिंग हुई हुई है वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जाए और सारे जो फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट है वो आपके डोजेज फॉर्म में आए Suspending agents are also known as hydrophilic collides, which form colloidal dispersion uh, with the water and increase the viscosity of the continuous phase. ये सारी list दी हुई है suspending agents की इसके अंदर अगर alginate आ जाते हैं methyl cellulose, hydroxyl methyl cellulose, carboxyl methyl cellulose, sodium carboxyl methyl cellulose, microcrystalline cellulose, acacia, tracheanthemum, xanthan gum, bentonite, 